，肖战被妈妈求婚，保证花心等于失业才是正牌偶像。因为肖战下下的火爆，他与李沁、孟美岐主演的电影《诛仙一》已经上映，而主演余生，请多多指教的杨紫也正在筹备中。非凡的射击，可以说他是最关心的工匠。尽管肖战总体上是优秀的，但事实上，怀上肖战的人现在已经三十岁了，正是谈婚论嫁的最佳时机。正如他自拍时在圈子里所说的那样。现在他的一部分同伴已经开始变身为支援车辆。如果他没有进入演艺圈，他应该正在前往一个预先安排的会议或预先安排的聚会的途中。肖战参加养生节目《我要和世界对话》的见面会，在节目中，主持人讨论了被要求再次结婚的问题。他摆摆手说：“好吧，确实，说实话，我会经常被问到，包括他，妈妈也会问。”只是说什么时候？你想接触几岁？关注后，他直截了当地告诉他妈妈：“我正在约会一个人，那意味着我失业了。”主持人闻言，咧嘴笑道：“这时候的圣像是真的吗？”我以为他会说他不着急，现在他基本上是在专注于他的职业。我没想到他会这么直接，但这是避免婚姻发展的好方法。事实上，正如他所说，他并不算太年轻。可现在忙得不可开交，哪有机会一头栽倒？尽管如此，他还表示自己非常有活力。万一遇到心仪的姑娘，他会挺身而出去找她。目前他可能还没有遇到合适的竞争对手。三十岁的杨子随时可能因为什么原因结婚。近日，杨子与刘雪宜深夜过生日的话题成为热议话题。于是，网络上出现了关于两人的八卦花絮。两人还在网上表示，两人只是单纯的搭档，相信网友们不会去关注和传播一些小道消息。除了前任秦俊杰、杨子，还和张一山、肖战、张艺兴、李现等有过绯闻。这场暴行的主人公刘学义曾出演过电视剧，如《白蛇传》《琉璃》《万古绝尘》《青云志》等。无论是外形还是演技，都还在线。去年出演了仙侠节目《落花再见你》，却不幸勇敢的女人袁冰妍出了问题，电视剧继续播出就没有希望了。导流圈里有一句俗语，叫做“经历过热血沸腾的感情，就等于失业”。对于偶像明星来说，尴尬，例如经历激情的感觉是无法表现出来的。在现代，交通是最重要的。一个标志性明星在导流圈的身价与粉丝量有着千丝万缕的关系。或许有人会说，粉丝是偶像明星及其背后组织的衣食卫士。当偶像明星陷入无可救药的恋情时，直接会让他们的一大批闺蜜粉、美女粉掉粉。比如鹿晗和关晓彤官宣恋情后，大量粉丝掉粉，影响了他们的事业。因此，众多金融机构会与专家签订抵制爱情令。从根本上让工匠独树一帜，为梦想留下空间。尽管如此，杨子还是实力与颜值并存的明星，走的是演艺之路。结束与老东家欢瑞世纪的合作后，杨子布局了自己的工作室。她现在是媒体界的头号人物，也是一位名不见经传的富家小姐。所以，偶像明星不能无可救药的恋爱的前提条件，对于杨子来说是不存在的。作为大众小姐，杨子今年已经三十岁了，到了谈婚论嫁的年纪，现在正是追捕同伙的最佳时机。正所谓意气风发，事业蒸蒸日上，淑女中不乏勇敢。现在红绫在他手上，他以后还真的想绑蛟龙。零二，不是肖战的粉丝，但比较有活力。近日，关于肖战入围的话题在网络上引起了广泛的讨论。不只是当他一跃成为本土网坛的热议话题时，国外网友也纷纷议论纷纷。也有不少国外网友表示：“我真的很讨厌肖战，但是我的血在冒泡。”这样的留言和言论也让无数本土球迷振奋。至于为什么，一切都出自肖战的一部作品，一部被大家再次引用的音乐作品，就是旋律光点。尽量不要喋喋不休，别浪费时间了。我们应该追究这个典型的断言，不是肖战的粉丝，而是正能量的结局。这不是小静自己说的。
，也不是其他国内网友说的，而是一个来自 DG 的中文欧洲国家的底层字母。如果你觉得难以区分，可以直接看几张图片在本文网友。我们能够知道的理由是由于 IP 依赖的能力，在这种能力的引导下，我们一般不会走偏。从他交出的数据可以看出，对于肖战的发文，他同样也是久久不能平静。这对他来说很自然，只是血液在冒泡。他独特的话是这样的：肖战发文的账号让我气得头晕目眩。我讨厌肖战，但我觉得我需要为中华民族的世界格局添砖加瓦，让更多人关注东方。关注中国音乐同样是一份非凡的礼物，具有广泛的意义。根据发帖时间 ，DJ 当天的第一部分时间是两点四十一分，而且他是那么的有活力，那么的有活力。因为肖战的歌曲光点上了 iTunes 红极一时的单曲，我们都知道这个单曲是来自世界各地的演员的合集。总而言之，就是把肖战的曲子融入到世界音乐界的评测安排中，看他有什么样的影响力。更要看他是什么水平。我不能说我是不是没看到，但确实让很多人都惊呆了。无数肖战粉丝为中国念念不忘，也惊呆了。恰好肖战在海外的影响力强的地方在于，他不仅一天拿下了全球范围内 iTunes 红极一时的第二名，而且还没有曝光、没有热身就翻版了，不允许购买。在这样的情况下。肖战在国外的影响应该是有目共睹，无可厚非。据此，肖战的亮点被其他海外华人或华人看到也就不足为奇了。如此明白无误的汉字，如此鲜明的差异化，在众多英文曲调中显得格外有吸引力。这一切都让人意想不到，也让人意想不到。更何况，这个 DJ 里的中国人还是万千网友中的一员。确实，我不是肖战粉，但我热血沸腾。在国外生活了一段时间，或相当长一段时间后，当你无意中看到你经常点滴的产品上有这样自然的方块字时，你怎么能不兴奋呢？你怎么会冷漠？尽管他讨厌肖战，但这样的决定让我们感受到了喜悦和伟大的存在。最后不得不说的是，光点这首肖战许久不离不弃的曲子，时不时的带动着肖战和肖战的粉丝们打破极限。走进世界，让更多人关注东方，关注华语音乐，同样是一份非凡的礼物，具有举足轻重的意义。零三，肖战下海为国争光，世界音乐权威宣誓肖战荣誉，故意用中文。近日，世界音乐权威报道了青春艺人肖战的又一殊荣。肖战的光点在整个世界音乐界的地位位列榜单第二，不得不说，肖战很优秀。出海一次为国争光。值得关注的是，肖战是破败的主力化工。陌生媒体故意用肖战的中文，这不就是一个不会错的社交产品吗？将附近的伟大偶像和壮丽的文化推向世界。据了解，全球媒体世界音乐权威报道了肖战的新荣誉。肖战的光点在世界音乐榜上排名第二。中国艺人中，肖战当之无愧。有人可能会说这是了不起的，至于后面会不会有人来，我不知道，但应该是很有挑战性的。陌生媒体竟然用肖战的中文名，着实令人吃惊。看看排行榜，肖战这个词格外诱人。作为一个中国人，看到肖战的名字，那种无比亲切和欣慰的情绪陡然涌现。再次从粉丝们的反应来看。看到肖战取得如此大的成绩，能够下海走向世界，为国争光，大家都是格外欣喜的。也就是说，他可以欣喜若狂。为了让大家知道他喜欢《非人》中的少年肖战，对于肖战来说，还是那句话：肖战有一颗通情达理的灵魂，是当之无愧的大正能量偶像。这句话一直在重复，他永远不会厌倦。说白了，恭喜肖战。他是一个潜力无限的实力艺人和歌手，可以一直专注，一直热爱。可以肯定的是，接下来的肖战会一直火热的成长。无论是另一场比赛，还是一个阶段，他都会始终如一的迎接人群，只是做事。肖战一般都是优秀的，爱肖战是一件无比幸福的事情。